నమస్తే నేను మీ వాసుదేవన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ రోజుకు ఆ రోజు చోటు చేసుకుంటున్న పరిణామాలు ఈయనేమో ఏడు లిస్టులు రెడీ చేశారు వాళ్ళు ఒక్క లిస్టు కూడా రెడీ చేయలేదని చెప్పేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చుట్టూ రాజకీయం నడుపుతున్నారు సరే తెలుగుదేశం జనసేన కూడా ఓసారి రథసప్తమి నాయుడు మొదటి లిస్టు అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేయబోతున్నాను ఆల్రెడీ వాళ్ళ గ్రూప్స్లో సర్క్యులేట్ అవుతున్నది అధికారికంగా ప్రకటిస్తున్నాను చంద్రబాబు గారికి ఇదివరకు లేని నమ్మకాలన్నీ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చేస్తున్నాయి యజ్ఞాలు యాగాలు హోమాలు అలాగే ముహూర్తాలు ఇవన్నీ సరే ఎవరి నమ్మకాలు వారి మొత్తంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రస్తుత రాజకీయ పరిణామాల మీద సమగ్రంగా విశ్లేషించడానికి మనతో ఉన్నారు ప్రెస్ అకాడమీ ఏపీ ప్రెస్ అకాడమీ పూర్వ చైర్మన్ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు గారు నమస్తే కొమ్మినేని గారు నమస్కారం మీరు అక్కడి నుంచే వచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి మీరు యూ యూ నో బెటర్ అండ్ యూ కెన్ అనలైజ్ బెటర్ సిద్ధం సభ తర్వాత ఒక మొమెంటం వైసీపీలో అందుకుందని అర్థమవుతుంది సార్ అంతకుముందు అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా పొలిటికల్ కారిడార్స్ నుంచి చూసే విశ్లేషకులు కానీ పండిట్స్ కానీ వాళ్ళు అన్నది ఏంటంటే అబే లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈసారి క్యారీ చేశాడు అని వేరే సిద్ధం సభతో వచ్చిన అపూర్వమైన స్పందనతో మళ్ళీ ఒక కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంబాయ్ అయింది క్యాడర్స్లో నిజమేనా అంటే ఖచ్చితంగా మీరు భీమ్లీ సభ చాలా బాగా సక్సెస్ అయింది ఆ తర్వాత ఏలూరు దగ్గర దెందులూరు సభ ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో అసలు ఎన్ని లక్షల మంది వచ్చారో తెలియని రీతిలో జనం వచ్చారు కార్యకర్తల పైకి కార్యకర్తల సభ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే హైవే అంతా కూడా జనంతో కిక్కిరిసిపోయింది అటు హనుమాన్ జంక్షన్ వరకు ఇటు చాలా దూరం రెండో వైపు రాజమండ్రి వైపు కొంత మరి సభ భీమడోల వైపు ఎక్కడ ఎక్కడ దాకా నాకు ఆగిపోయిందో తెలియదు కానీ మొత్తం మీద ట్రాఫిక్ కూడా జామ్ అయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది అంటే అన్ని లక్షల మంది వచ్చారు ఆ సందర్భంలో మీ దృష్టికి ఒక వీడియో వచ్చిందో రాలేదో తెలియదు కానీ నేను ఒకటి చూశాను ఒక వృద్ధురాలు వేగంగా నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంది వెళ్తుంటే ఎవరో మీ కెమెరా పెట్టి ఒక ఆయన ఎవరో ఎక్కడికి వెళ్తున్నావమ్మా అని అడుగుతుంది నేను సభకి వెళ్తున్నాను అంటుంది ఎందుకంటే జగన్ జగన్ కోసం అంటుంది ఎందుకు అంటే జగన్ అన్న జగను నాకు కొడుకులు అంటాడు ఆయన గెలవాలి అందుకోసం వెళ్తున్నానని బహుశా ఆవిడ వయసే డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ళు ఉంటాయో అంటే వాళ్ళల్లో సైతం ఆ రకమైనటువంటి కాన్షియస్నెస్ జగన్ గెలవటం రాష్ట్రానికి ఎంత అవసరమో అనేటువంటి భావన ఏర్పడిందంటేనే ఆ సభ సక్సెస్ అయినట్ లెక్క అయితే మీరు అన్నట్లు టీడీపీ వాళ్ళు లేకపోతే జనసేన వాళ్ళు ఇంకెవరన్నా కూడా వ్యతిరేక ప్రచారం చేస్తారు సహజం వాళ్ళ ప్రయత్నం వాళ్ళు చేసుకుంటారు వారు ఏంటంటే మౌత్ పబ్లిసిటీ ద్వారా మౌత్ టాక్ను సృష్టించి ఏదో జగన్కి వ్యతిరేకత ఉంది అని చూపించడానికి విపరీతమైన ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంత సభ జరిగిన తర్వాత కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఈ విషయంలో వెనక్కి తగ్గట్లేదు ఏదో రకంగా జనాన్ని మాయ చేయాలనండి ఇది కొందరు మోసం చేయాలని ఉండొచ్చు ఆ రకమైన ప్రయత్నం చేస్తారు వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ సోషల్ మీడియాలో సోషల్ మీడియాయే కాదు ఈనాడు ఉండే ఆంధ్రజ్యోతి ఉండే టీవీ ఫైవ్ ఉండే ఇంకా వేరు వేరు టీవీలు అన్నీ ఉన్నాయి కదా వాళ్ళు నిత్యం నేను ఇన్నేళ్ల నా జలనిధి అనుభవంలో ఇంత నీచంగా ఇన్ని అబద్ధాలు ఈనాడు పత్రిక రాసిందని నేను ఊహించల సరే ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ అంటే ఆయన కథ వీరు ఆయన ఎట్లాగో ఆ చంద్రబాబుకి ఆయనకి పెద్ద తేడా లేదు కాబట్టి మనం కానీ రామోజీరావు గారు మన వాళ్ళందరికి నీతులు చెప్పి పత్రిక ఎట్లా నడపాలి జర్నలిస్టులు ఎలా ఉండాలి ఇట్లాంటి నీతులు చెప్పిన సెట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆయన క్రియేట్ చేశాడు దాన్ని ఇప్పుడు మొత్తం రివర్స్ చేస్తున్నాడు కదా రివర్స్ చేసి నడి రోడ్డు మీద రాధాకృష్ణతో పాటు ఈయన కూడా నగ్రంగా నిలబడటానికి సిగ్గుపడటంలో అది నాకు బాధ కలిగింది అంటే ఒక డౌట్ సార్ నిజంగా ఆయన దృష్టిలో ఉండే జరుగుతుందా లేదా వాళ్ళ అబ్బాయి ఆధ్వర్యంలో మనకైతే మనకి వివరం మనకి నేను ఎప్పుడు ఆ సమాచారం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాల ఫస్ట్ అయితే ఆయనే బాధ్యుడు అవుతాడు ఆయనకు తెలియకుండా జరిగితే కొడుకు బాధ్యుడు అవుతాడు కిరణ్ గారు కిరణ్ గారు కూడా తెలియకుండా జరిగితే చంద్రబాబు గారు నేరుగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి అక్కడ ఉన్న సంపాదక సిబ్బంది మీద పెత్తనం చేస్తూ వాళ్ళకు కావాల్సిన రాయించుకుంటూ ఉండాలి దీనివల్ల ఏమవుతుంది పత్రిక పూర్తిగా అప్రదిష్ట పాలు అవుతూ ఉంది జనంలో నవ్వుల పాలు అవుతూ ఉంది చివరికి ఉచితంగా ఇచ్చినా కూడా తీసుకోము అనేటువంటి పరిస్థితికి చాలామంది వెళ్తున్నారు ఇదంతా ఎందుకు తెచ్చుకోవాలి ఒకప్పుడు ఈనాడు అంటే చదువుదాము బాగానే ఉంటుంది అని అనుకునే దశ నుంచి ఇప్పుడు ఈనాడా వద్దు వాళ్ళు మరీ అసహ్యం అబద్ధాలు రాస్తున్నారనే పరిస్థితి తెచ్చుకున్నారు అందువల్లే మీకు మీరు అన్నట్టుగా ఆ ప్ర ఆ మౌత్ టాక్ అనండి మీడియా టాక్ అనండి ఆ రకంగా సృష్టిస్తున్నారు ఏడాదిన్నర పైన మీరు ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్గా బాధ్యత నిర్వహించారు చాలా జిల్లాలు తిరిగారు నిజంగా ఇప్పుడు అంటే మేమంటే హైదరాబాద్లో కూర్చుంటున్నాం మాకు పెద్దగా నాలెడ్జ్ లేదు అంత వ్యతిరేకత ఉందా సార్ జగన్మోహన్ రెడ
తెలుగుదేశంకి గత ఎన్నికల్లో నలభై శాతం ఓట్లు వచ్చినాయి నలభై శాతం అంటే నలభై శాతం కాదు తగ్గిన తగ్గితే ముప్పై ఐదు అన్న ఉంటుంది కదా ముప్పై ఐదు ముప్పై ఉంటుంది కదా లేదు పెరిగితే ఇంకోటి రెండు శాతం ఉంటే ఉండొచ్చు కదా పవన్ కళ్యాణ్ ఇవన్నీ కలిసిన తర్వాత అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మనం మాట్లాడే వాళ్ళని బట్టి మనం ప్రశ్నించే వాళ్ళని బట్టి కూడా ఈ విషయాలన్నీ తెలుస్తూ ఉంటాయి కానీ నేను ఒక కొన్ని చోట్ల అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే గతసారి ఎన్నికల్లో వైసీపీకి మద్దతు ఇచ్చిన వారిలో ఇప్పుడు ఎవరైనా మారారా అని వెరిఫై చేస్తే నాకు దాదాపు కనపడలేదు ఆసక్తికరంగా నన్నే కొంతమంది వైసీపీ అభిమానులు కానీ లేదా గవర్నమెంట్కి బాగా గట్టిగా మద్దతు ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ నాకు ఫోన్ చేసి ఏం సార్ ఎంత ప్రచారం జరుగుతుంది ఏంటి నిజంగా జగన్ గారికి అంత వ్యతిరేకత ఉందా లేదా గవర్నమెంట్ రాదా ఇట్లా అడుగుతుంటారు అడిగినప్పుడు నేను నవ్వుతూ ఒక మాట అంట మీరు గతంలో వైసీపీకి మత్తు ఇచ్చారు ఇచ్చారు కదా ఇచ్చారు మీరు ఇప్పుడు మారారా మారలేదు అట్లాగే మీలాగానే గతంలో మద్దతు ఇచ్చి ఇప్పుడు మారిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు మీరు మీ చుట్టుపక్కల ఎంక్వైరీ చేయండి అప్పుడు దాన్ని బట్టి ఒక అవగాహన రండి ఈ ఈనాడు ఆంధ్రవ్యతి రాసే అబద్ధాలు లేకపోతే మౌత్ టాక్ ద్వారా చేసే ఇవన్నీ విన్యాసాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి ఇవన్నీ వచ్చే రెండు నెలలు ఇంకా తీవ్రంగా జరుగుతాయి కాబట్టి మీరు మారలేదు మీకు పక్కన ఉన్నవాడు మారలేదు సో అంటే జగన్ గారికి ఓటేస్తాను అనుకున్నవాడు గతసారికి ఇప్పటికీ ఏం తేడా లేదు ఆయన అప్పుడు ఏమన్నాడో ఇప్పుడు చేసి చూపించాడు మీరు గమనిస్తే నేను నా బోటి వాళ్ళు జగన్ రావాలని ఎందుకు కోరుకుంటున్నాం అంటే కోరుకుంటున్నాను దాంట్లో ఏ అనుమానం లేదు వస్తాడని నమ్ముతున్నాను ఎందుకు కోరుకుంటున్నామని మీరు అడగచ్చు నేను రాష్ట్రం అంతా తిరిగానని మీరే చెప్పారు కదా తిరిగిన మాట వస్తాం పలాసా వెళితే అక్కడ కిడ్నీ బాధితుల కోసం వ్యాధి రో కిడ్నీ వ్యాధిని పడినటువంటి వాళ్ళు ఉద్దానం ఏరియాలో అద్భుతమైన రీతిలో ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టించి భారీ రెండు వందల పడకల ఆసుపత్రి పెట్టి రీసెర్చ్ సెంటర్ రీసెర్చ్ సెంటర్ పెట్టి అది కాకుండా మూడు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన ఎనిమిది వందల గ్రామాలకి వాటర్ స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నటువంటి జగన్ చూసిన తర్వాత ఆహా ఇది కదా నాయకత్వం అంటే చెప్పి చెప్తే చేస్తాడు అనేటువంటిది ఇది కదా అభివృద్ధి అంటే ఇది కదా అని నాకు అనిపించింది మానవత్వం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అది చూసిన తర్వాత జగన్ గారికి మద్దతు ఇవ్వాలి అనే అభిప్రాయం కలుగుతుంది అనేది నా భావన అలాగే రామాయపట్నం వెళ్ళా పోర్టు ఎంత వేగంగా చదువుతుందండి ఫస్ట్ బెర్త్ దాదాపు అయిపో వచ్చింది అది గొప్ప విషయం కాదా వెలుగొండ ప్రాజెక్టు మరి చంద్రబాబు గారి టైంలో ఎందుకు చేయలే రామాయపట్నం ఎందుకు రామాయపట్నం ఎందుకు రా చంద్రబాబు గారు తన ఐదేళ్లలో చేయలేకపోయారు జగన్ గారు పర్మిషన్ని తెప్పించి తను ఎందుకు మొదలుపెట్టి మీ మీరు వెళ్ళి చూస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అరే అప్పుడు ఎంత అయిపోయింది దాని లోపలికి రో నాలుగు మూడు నాలుగు కిలోమీటర్లు రోడ్డు కూడా వేస్తారు సముద్రంలోకి మరి ఇదంతా డెవలప్మెంట్ కింద రాదా పదిహేడు మెడికల్ కాలేజీ నేను పాడేరు వెళ్ళాను ఆశ్చర్యంగా పాడేరు దగ్గర పెద్ద మెడికల్ ఏంటి బిల్డింగ్ అంటే మెడికల్ కాలేజీ సార్ కొత్తది అన్నారు సో అంత గిరిజన ప్రాంతంలో మెడికల్ కాలేజీ ఏర్పాటు చేస్తుంటే అది అభివృద్ధి కింద రాదా ప్రతి ఊళ్ళోనూ కూల్ బాగు చేయటం అనేది కొత్త స్కూల్ మాదిరి తయారు చేయటం ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ టాయిలెట్లు పెట్టడం ఇవన్నీ అభివృద్ధి కింద రాదా ప్రతి ఊళ్ళోనూ విలేజ్ క్లినిక్ పెట్టి పేదవాడి ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించడం అభివృద్ధి కింద రాదా స్కూళ్ళలో ఇంగ్లీష్ మీడియం సిబిఎస్ఈ సిలబస్ అవి చాలా ఉన్నట్లు ఐబీకి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ఐబీ సిలబస్కి సంబంధించి జనసేన చాలా అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెండో మూడు స్కూల్స్లోనే ఉంది దేశవ్యాప్తంగా కూడా అంత పెద్దగా సక్సెస్ కాని విధానాన్ని ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఎవరికో దోషి పెట్టడానికి కదా అని ఆయనకే పని పాట లేకపోయేసారి అది ద్వేషంతో అనకూడదు కొత్త సిలబస్ కొత్త విధానం రావటం వల్ల మన పిల్లలు అంతర్జాతీయ ఫోకస్ పొందుతారు కదా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వాళ్ళకు గుర్తింపు వస్తుంది వాళ్ళు కొంత స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాతే కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు పెట్టట్లేదు కదా వాళ్ళందరికీ టీచర్లందరికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఇవన్నీ ఇచ్చి ఇవేంటంటే ద్వేషంతో వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు ఇంగ్లీష్ మీడియాన్ని ఎందుకు వ్యతిరేకించారు చెప్పమనండి నాదేళ్ల మనోహర్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివాడా తెలుగు మీడియంలో చదివాడా ఇది ఒక్కటి దానికి సమాధానం చెప్పమనండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు సరే ఆయన ఏం చదివాడు ఆయన టెన్త్ అంటాడు ఇంటర్ అంటాడు ఏదో గోల ఆయన ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియం మనం అడగ అక్కర్లా ఆయన పిల్లలు ఎక్కడ చదివా ఎక్కడ చదువుతున్నారో అడగండి చంద్రబాబు గారి కొడుకు చంద్రబాబు గారు సరే చంద్రబాబు గారి టైంలో తెలుగు మీడియం కూడా ఉండొచ్చు ఆ రోజులో ఇంగ్లీష్ మీడియం వస్తాయో లేదు మేమంతా కూడా నాకంటే ఒక నాలుగు ఐదు ఆరు నేను చంద్రబాబు గారు ఇప్పుడు తెలుగు మీడియం తెలుగు మీడియం అని ఇంగ్లీష్ మీడియాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ పేదవాళ్ళకి వచ్చేటువంటి దాని వ్యతిరేకిస్తున్నాడు కదా వ్యతిరేకించేవాడు తన మనవడిని ఎ
తెలుగు చేసిన తరఫున వచ్చి ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడాడా తెలుగులో మాట్లాడాడా ఇంగ్లీష్ ఆబ్వియస్లీ ఎవరైనా పోని గవర్నమెంట్ తరఫున మాట్లాడిన వాళ్ళు తెలుగులో మాట్లాడారా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడారా అలాంటి వాళ్ళకి తెలుగు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవద్దని ఇంగ్లీష్ మీడియం అక్కర్లేదని చెప్తే నేను ఇంగ్లీష్ లో ఎందుకు వీక్ అయ్యానో నాకు తెలుసు నాకు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం కూడా ఉంటే అట్లా అని చెప్పి తెలుగుని విస్మరించమని ఎవరని చెప్పాం తెలుగు ఉండాల్సిందే కానీ ఇది హిపోక్రసీ ఏమిటంటే వాళ్ళేమో వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళ మన వాళ్ళని అందరినీ ఏమో ఇంగ్లీష్లో చదివిస్తారు పెద్ద పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ కాన్వెంట్లో చదివిస్తారు మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ ఓక్రిజ్ స్కూల్లో తన పిల్లల్ని ఎందుకు చేర్చారు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ కదా అక్కడ ఇంటర్నేషనల్ స్థాయి సిలబస్లు ఉంటాయి కదా అదే సిలబస్ పేదవాడికి స్కూల్లో పెడుతుంటే వీళ్ళకేంటి అవి నొప్పి వీళ్ళకేంటి అభ్యంతరం ఇప్పుడు దాన్ని క్రమవిప్పి పెట్టండి వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ పెంచేటట్టు పెట్టండి అని చెప్పండి తప్పులేదు కానీ అసలు వ్యతిరేకించడం అంటే అది కేవలం అభివృద్ధి నిరోధకం పేదలకు వ్యతిరేకం అని నేనైతే సరే ఇంత ఇదంతా బ్యాడ్ ప్రాపగండా అంటున్నారు మీరు బట్ అస్ టు హౌ వైఎస్ఆర్ సిపి ఎందుకని దీన్ని అడ్రస్ చేయలేకపోతే ఇంత ప్రాపగండ నడుస్తోంది ఎందుకు అడ్రస్ చేయట్లేదు ఇక్కడ కూర్చున్న మా వాళ్ళు కూడా అక్కడ జరుగుతున్న ప్రచారం నిజం అనుకుంటున్నాం మీరు అనుకోవచ్చు నేనే కాదు ప్రచారం నిజం అనుకుంటున్నాం మీరు నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో కూర్చుని నిజం అనుకోవచ్చు నాకేం అభ్యంతరం లేదు మీరు అక్కడ స్కూల్ కి వెళ్ళి ఆ పిల్లవాడిని అడగండి ఆ పిల్లవాడి తల్లిదండ్రులు సార్ రెండు స్కూల్స్ నేను విజిట్ చేశా నేను ఐఎమ్ ఎస్టానిష్ టు సీ ది ఎన్వైరాన్మెంట్ అంటే ఎంత అద్భుతమైన ఇది అంటే టీచర్స్ నా ఫ్రెండ్స్ ది హ్యాపెన్ టు బి ది టీచర్స్ అక్కడ వాళ్ళని అడిగా టీచర్స్తో కూడా ఇంటర్ న్యాయంగా చెప్పండి మీ అఫిలియేషన్స్ అవన్నీ పక్కన పెట్టి న్యాయంగా చెప్పండి అంటే మాకు సౌకర్యంగా కూడా ఉంది ఊరికి దూరం ఒకసారి వైజాగ్ నుంచి కొంచెం నర్సీపట్నం దూరంలో నర్సీపట్నానికి అవతల అక్కడ పనిచేస్తున్నాడు అతనితో కలిసి నేను ట్రావెల్ చేసేలా నీకు స్ట్రెనియస్ అనిపించట్లేదు ఒక సెవెంటీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఇట్లా అంటే బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ మై స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్తున్నాడు అట్మాస్ఫియర్ బాగుంది ఒకవేళ మాకు బస్సు దొరకపోయిన ఇక్కడ మేము ఉండటానికి అవకాశం ఉంది నా వరకు ఇంకా నలుగురు ఐదు టీచర్స్ మాట్లాడారు మా వరకు అయితే మేము హ్యాపీ అండి నేను ఒక జీతాలు అందుతున్నాయని అడిగా ఎందుకు అందట్లేదు అందుతున్నాయండి అది మరి ఈ ప్రచారం ఎంత ఇప్పుడు కొంతమంది ఈ పని చేయమంటే కొంచెం ఇబ్బంది పడే సంఘాల నాయకులు ఉంటారు సార్ ఎస్పెషల్లీ సిపిఏ సిపిఎం బ్యాచ్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు నిజానికి వాళ్ళు జగన్ గారికి పూర్తి స్థాయిలో మొత్తం ఇవ్వాలి పేదలకు ఉపయోగపడే ఎడ్యుకేషన్ తీసుకొస్తుంటే వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తారా ఎంతకంటే దౌర్భాగ్యం ఉందండి పేదలకు ఇళ్ళ స్థలాలు ఇస్తుంటే సిపిఐ రామకృష్ణ గారు దానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతాడా ఎంతకంటే అప్రదర్శన క్వశ్చన్ డూ యూ స్టిల్ బిలీవ్ దట్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సార్ స్టిల్ రిలవెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అది వాజ్పేయి గారు నా బాగా గుర్తు వంద ఎనభైలో విజయవాడ వచ్చాడు విజయవాడ వచ్చినప్పుడు ప్రెస్ క్లబ్లో ఆయన గెట్ టుగెదర్ జరుగుతుంది కదా జరిగింది మిడ్ ది ప్రెస్ జరిగితే ఎవరో నేను ఎవరో అడిగాం కమ్యూనిజం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ గురించి అంటే ఇది రెలవెంట్ టుడే అన్నాడు ఎప్పుడు నేను చెప్పే ముప్పై నలభై ఏళ్ళ క్రితం ఇట్ ఈస్ అవుట్డేటెడ్ పార్టీ అని ఆయన ఆ రోజుల్లోనే చెప్పాడు కాబట్టి అవుట్డేటెడ్ కాదా సరే ఏ రాజకీయ పార్టీ అని తన సిద్ధాంతాన్ని చెప్పుకోవచ్చు ఏదో తను చేయొచ్చు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే చైనాలో వీళ్ళు అనుసరించే కమ్యూనిజం అనుసరించే విధానాలు కానీ మరి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సి కమ్యూనిస్టుల పార్టీ చెప్పే సూత్రాలు కానీ ఇవన్నీ చూస్తే పరస్పర విరుద్ధంగా ఉంటాయి చైనా హెస్ బికమ్ క్యాపిటలిస్ట్ మార్క్సిస్ట్ ఎందుకైంది మరి మరి ఇక్కడ ఇప్పుడు కమ్యూనిస్టులు ఇక్కడ చెప్పే కబుర్లు ఏంటి అసలు వీళ్ళు పేదలకు అనుకూలంగా ఉండాలో అక్కర్లేదా ఉండాలి నిజంగా కమ్యూనిస్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న సిపిఐ సిపిఎంలో నిజమైన కమ్యూనిస్టులు అయి ఉంటే సర్వ సామాన్య ప్రజలంతా అందరూ సమానం అనేటువంటి భావన సిపిఐ సిపిఎంలో ఉన్నట్లయితే ఈరోజు జగన్ గారు చేస్తున్న సంస్కరణల్ని మద్దతు మద్దతు ఇవ్వాలి శభాషణాలి అది చేయకపోగా ఆయన మీద వీళ్ళు ఈ ఉద్యోగ సంఘాలని తర్వాత ఇక మన చూడండి అంగన్వాడీలని ఎంత దుర్మార్గం ఉండేది సిపిఐ సిపిఎంలు ఆంధ్రప్రదేశ్కి తెలుగుదేశం జనసేనలతో పాటు కేవలం ఒక దుర్మార్గ ప్రచారాన్ని చేస్తూ అప్రదర్శపాలయ్యాయి ఇక ఆంధ్రజ్యోతి ఈనాడు ఉండనే ఉన్నాయి వాళ్ళు విష ప్రచార విషం చెప్పడం తప్ప ఇంకోటి చెప్పట్ల సో అందువల్ల మీలాంటి వాళ్ళు కూడా అలాంటి ప్రభావానికి గురై అనుమానం వచ్చేలాగా ఉంది కానీ వాటిని ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వైద్యం ఇంటికి తీసుకొచ్చి డాక్టర్ ఐదేళ్ళకి ఒక డాక్టర్ పెట్టారు ఎప్పుడు ఊహించామా ప్రతి నేను వెళ్ళి చూసాను కొన్ని చోట్ల విలేజ్ క్లినిక్ అని రోడ్డు పక్కన బ్రహ్మాండమైన స్థాయిలో ఉంది అవన్నీ బాగా చేయాలి ఇంకో లోపాలు ఉండదు
వృద్ధుల్ని గౌరవించే సమాజం ఆంధ్రప్రదేశ్లో అది కూడా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో మాత్రమే జరుగుతుంది వృద్ధుల్ని గౌరవించే సమాజం అంటే ఎంత గొప్ప విషయం అండి వాలంటీర్లు వ్యవస్థను తీసుకొచ్చి తెల్లారేసరికి ఫస్ట్ తారీఖు వస్తే తెల్లారేసరికి ఇస్తే ఇతరి రోజుల్లో ఎన్ని కిలోమీటర్లు వెళ్ళి గంటలు గంటలు క్యూలో నిలబడి నానా పాటలు పడిన వృద్ధులు ఈరోజు ఎంతో సగర్వంగా చాలా గౌరవంగా తీసుకుంటున్నారని అందుకే వాళ్ళకి జగన్ మా పెద్ద కొడుకు అని చెప్పే పరిస్థితికి వెళ్ళారంటే అది కారణం గ్రామ వార్డు సచివాలయాలు అవన్నీ వాలంటీర్లు తీసుకొచ్చి నాకు సత్యారావు గారిని సిపిఆర్ఓగా పనిచేసి ప్రెస్ అకాడమీ కూడా కొంతకాలం చైర్మన్గా కూడా చేశారు ఆయన మొన్న ఈ మధ్య శ్రీకాకుళం వెళ్ళారట శ్రీకాకుళం వెళ్తే ఆయన ఆయన స్వస్థ స్వస్థలం అక్కడ వాళ్ళ పాపకి అమెరికాలో గ్రీన్ కార్డ్ కోసం డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ అవసరమైందట ఒక వాలంటీర్కి చెప్తే చెప్పి అప్లికేషన్ ఇచ్చారట ఆయన వారం పడద్దు అనుకుంటున్నాడు బోసా సాయంత్రానికల్లా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చేస్తే ఆశ్చర్యపోవటం ఈయన వంత అయిందట మనం ఎప్పుడైనా ఊహించామా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఇటన్నిటి కోసం ఎన్ని రోజులు తిరగాల్సి వచ్చేదో ముందు మున్సిపల్ దగ్గరికి తర్వాత కరెంట్ తర్వాత ఆరై దగ్గరికి ఇట్లా ఎంత చివరికి ఎప్పుడుకో పది రోజులకో నెల రోజులకో వచ్చేది అట్లాంటిది ఒక్క రోజులో ఇంటికి తీసుకొచ్చి సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గ్రాఫ్ నలభై ఆరు సీట్ల దగ్గర ఆగిపోతుంది అని దగ్గర దగ్గర పది పదిహేను రకాల సర్వేలు అవి లెక్కలతో సహా వస్తున్నాయి మీరు చెప్పే తప్పు పది పదిహేను సర్వేలు పది పదిహేను సర్వేలు జగన్ గారి ప్రభుత్వం వస్తుందని వచ్చిన ఉదాహరణ పాతిక సర్వేలు జగన్ సపోర్ట్ ఉన్నాయి ఓకే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే లేటెస్ట్ ఇది సీ వాటర్ సర్వే వాళ్ళ క్రెడెన్షియల్స్ ఏమిటి వాళ్ళు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సైతం తెలుగుదేశం గెలిచిందని ఇచ్చారు తొంభై నుంచి వంద సీట్లు మరి ఎవరు గెలిచారు నూట యాభై ఒక్క సీట్లతో ప్రబంధన సృష్టించాడు జగన్ అలాగే మొన్న మధ్యప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ గెలిచిందని ఇచ్చారు బీజేపీ గెలిచి ఛత్తీస్గఢ్ ఛత్తీస్గఢ్లో కాంగ్రెస్ గెలిచిందని ఇస్తే బీజేపీ రాజస్థాన్ వీళ్ళు ఇంతేకాదు చంద్రబాబు గారితో వీళ్ళకున్న సంబంధం ఏం పాడో లేదు వాళ్ళ సరైన అవగాహన సరైన నెట్వర్క్ లేదు ఏం పాడో కానీ రెండు వేల నాలుగులో నాకు బాగా గుర్తు ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పటికే టాక్ జనరల్గా అర్థమవుద్ది కదా ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఇవన్నీ ద్వారా మా బూట్ వాళ్ళందరికీ కాంగ్రెస్ మమ్మల్ని ఎవరిని అడిగినా కాంగ్రెస్ వస్తుంది అప్పట్లో కొత్తగా టీవీ నైన్ వచ్చింది వస్తే నన్ను పిలిచి ఇన్వైట్ చేసి దాని మీద విశ్లేషణ అడిగి కాంగ్రెస్ ఇస్ గోయింగ్ టు విన్ అని చెప్పేశారు చెప్తే ఆశ్చర్యపోయారు ఏంటి ఎంత ఓపెన్గా చెబుతున్నారు ఎస్ నా నమ్మకం ఇది నాకు నాకేమి ఆడు గెలుస్తున్నా ఇల్లు గెలిచినా ఇట్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్ ఫర్ మీ బట్ వాతావరణం జన అభిప్రాయం ప్రకారం అయితే కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అవుతారు అని చెప్పారు చెప్తే కొందరి కోపం కూడా వచ్చింది టీడీపీ వాళ్ళకి ఆ రోజున సీ వాటర్ సర్వేకి సంబంధించిన వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి హోటల్లో కూర్చోబెట్టి హోటల్లో ఆయనకు అనుకూలమైనటువంటి మీడియా ఉంటుంది కదా వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళి తెలుగుదేశం గెలు గెలవబోతోందని సీఓ సర్వే ఇప్పించారు చివరికి ఏమైంది రాజశేఖర గారు గెలిచారు సో అయితే అట్లా అని చెప్పి అన్ని సర్వేలు తప్పు అవుతాయని అట్లా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ప్రీ పోల్ సర్వేల్లో ఒక రకమైన అభిప్రాయం రావచ్చు కానీ ఎగ్జిట్ పోల్స్లో ఎక్కువ సర్వేలు ఎవరికి అనుకూలం ఉంటే వాళ్ళు మెజార్టీ వస్తుందేమో అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం ఉంది వాటిలో కూడా తప్పులు జరిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి నేను కాదనట్లేదు కొంత బెటర్ అవుతుంది ఇప్పుడు శాంపిలింగ్ వచ్చేప్పటికి సార్ ఇండియా టుడే తీసుకుంది ముప్పై ఐదు వేల శాంపిల్స్ అండ్ రైజ్ అనే సంస్థ తీసుకుంది లక్ష ఎనభై తొమ్మిది వేలు తీసుకుంది తీసుకుంటే రైజ్ సంస్థ ఇచ్చిన సర్వేలో జనసేన తెలుగుదేశం కూటమి మీకు తొంభై నాలుగు వైఎస్ఆర్సిపికి నలభై ఆరు నెక్ టు నెక్ థర్టీ ఫైవ్ వచ్చింది కానీ అవి కూడా కలుపుకున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎనభై ఒకటే వస్తాయి అయ్యో మరి అవన్నీ నేను నమ్మను నేనైతే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఖచ్చితంగా గెలుస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను ఎరైనా ఇండియా వాళ్ళు ఎనభై ఎనిమిది వేల మందిని చేశారు ఎనభై ఎనిమిది వేల మంది చేస్తే నూట పద్దెనిమిదో ఎన్నో వస్తాయని వాళ్ళు లెక్క తేల్చారు కాబట్టి అసలు బేసిక్గా ఏంటంటే రాయలసీమలో రాయలసీమ నాలుగు జిల్లాలు ఒంగోలు వచ్చేసరికి వాళ్ళకి వైసీపీకి యాభై నుంచి అరవై సీట్లు వచ్చే అవకాశం ఈజీగా ఉంది ఆ స్థాయిలో వస్తే కనుక గవర్నమెంట్ వచ్చేసినట్లే గుంటూరు కృష్ణ అండ్ గోదావరి అవి కూడా బాగానే ఉన్నాయి ఉదాహరణకి మొన్న నిన్న ఎవరు చెప్పారు ఫ్రెండు ఒక ప్రముఖ సర్వే సంస్థకు వెస్ట్ ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో పద్దెనిమిది సీట్లు సర్వే చేస్తే పన్నెండు చోట్ల వైసీపీ ఆధిక్యత కనపడుతా ఉందంట దానికి అవుట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ సో ఇవన్నీ నమ్ నమ్మటం నమ్మకపోవటం అనేది మీ ఇష్టం నేను నాకేం అభ్యర్థులు నేను నమ్మే నమ్ము నేను నమ్ముతాను మీరు నమ్మే మీరు నమ్మండి ఇవన్నీ కూడా ప్రజల యొక్క భావజాలాన్ని మార
ఇక ఎవడు హామీలు నెరవేర్చక్కర్ల తొంభై తొమ్మిది శాతం హామీలు నెరవేర్చిన వాడికి ఓటు అయిపోతే ఇంకే నీకెందుకు ఇంకే ఇంకెందుకు గవర్నమెంట్ రేపు నేను సరదాగా అడుగుతుంటా కొంతమందిని జగన్ గారికి బటన్ నొక్కుడే కదా బోర్డు ఖర్చు పెట్టేశాడు అని అంటారు ఓకే కరెక్టే మీరు అభ్యంతరం చేయడం తప్పు లేదు మరి ఇప్పుడు అంతకంటే నాలుగు రెట్లు ఐదు రెట్లు మూడు రెట్లు ఖర్చు పెడతాను నేను బటన్ నొక్కుతాను అంటున్నాడు కదా నాలుగు బటన్లు పెడతారేమో నాలుగు బటన్లు పెడతాను నాలుగు రెట్లు చంద్రబాబు గారు అంటున్నాడు కదా మరి ఎట్లా సపోర్ట్ చేస్తావయ్యా మరి అది ఇంకా ఎక్కువ ప్రమాదం కదా దానికంటే జగన్ గారిదే తక్కువ ప్రమాదం కదా మీ మీ అయి భాషలో చెప్పాలంటే అది పేదలకు వాడటం పేదలకు ఉపయోగపడటం అది వేరే విషయం అంటే అంటే అతను ఏమన్నాడు కదా సార్ వాళ్ళు చంద్రబాబు ఇస్తాడు కానీ అయ్యేం చేయడుగా సార్ అంట అంటే చంద్రబాబు మోసం చేస్తాడని తెలిసే నువ్వు ఓటేస్తున్నావు అక్కడే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ధనిక వర్గాలు పెత్తందారి వర్గాలు చంద్రబాబుకి మద్దతుగా నిలుస్తున్నాయి పేద వర్గాలు ప్రత్యేకించి బలహీన వర్గాలు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ వర్గాలన్నీ ఏకోన్ముఖంగా జగన్ గారికి మత్తిస్తున్నాయి అది ఆయనకున్న బలం అందుకే ఆయన పేదలు పెత్తందారులు అన్న కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చాడు ఆ దిశలో ముందుకు వెళ్తే ఈ పేదలు ఎవరు మీ బోటి పెత్తందారు దగ్గర మీ మీ అంటే మీరని కాదు మీలాంటి వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడలేరు సైలెంట్ మెజారిటీ అంటారు మీకు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చేస్తాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఇందిరాగాంధీ గారు కొత్తగా పార్టీ పెట్టారు పార్టీ పెట్టి అంటే కాంగ్రెస్ నుంచి చీలిపోయారు కదా ఆవిడ బహిష్కరించడం చాలా కథలు జరిగినాయండి అప్పుడు ఆవిడ హస్తం గుర్తుతోటి ఆవిడ పేరు మీదే కాంగ్రెస్ ఐ అని పెట్టుకున్నారు పేరు ఇందిర కాంగ్రెస్ ఇందిర అని పెట్టుకుని ఇక్కడ ఏపీలో కర్ణాటకలోనూ పోటీ చేశారు పోటీ చేస్తే ఆవిడికి క్యాండిడేట్లు కూడా సరిగ్గా ఇక్కడ దొరకలేదు పర్వర్మేషన్ మీరు నమ్మండి నమ్మకపోండి ఎవరు అప్లై చేస్తే వాళ్ళకి ఇచ్చారు ఉదాహరణకి తిరువురులో ఒక లారీ డ్రైవర్కి ఇచ్చారు మీరు నమ్ నమ్ముతారు లేదు నాకు తెలియదు దాదాం గారు అని ఒక లారీ డ్రైవర్ ఆయనకు కూడా తెలియదు ఆయనకి టికెట్ వస్తుంది ఊరికే ఎవరైనా చెప్తే రాశారు ఆయన అంతకుముందు నాయకుడు కాదు ఏమీ కాదు ఎందుకంటే అంతకుముందు రెండు మూడు రోజుల ముందు కూడా గ మా ఊరు గన్నవరం వచ్చి అక్కడ లారీ నడుపుకుంటా ఆయన హోటల్లో భోం చేసి వెళ్ళాడని కూడా నాకు తర్వాత వాళ్ళు ఆ హోటల్ వాళ్ళు చెప్పారు ఆయన టికెట్ ఆయన వెళ్తే అప్లై చేస్తే ఇచ్చేసారు టికెట్ కారు అది రిజర్వ్ నియోజకవర్గం ఇచ్చేస్తే ఆయన బంపర్ మీద అట్టితే గెలిచాడు ఎందుకు మీద గెలిచారు మీరు ఆ రోజున అంతా ఎవరు గెలుస్తారనుకున్నారు జనతా పార్టీ గెలుస్తుంది అనుకున్నారు ఇప్పుడు కా అప్పట్లో కాంగ్రెస్లో ఉన్న పెద్ద పెద్దవాళ్ళు పెడతల రంగారెడ్డి గాదే వెంకటరెడ్డి ఇంకా పేర్లని ఇప్పుడు గబాల గుర్తురావు కానీ అయ్యప్పరెడ్డి ఇట్లా చాలామంది జనతా పార్టీకి వెళ్ళిపోయారు ఇంకేముంది జనతా పార్టీ వచ్చేస్తుంది అనుకున్నారు తెరా వస్తే అరవై సీట్ల దగ్గర ఆగిపోయింది కాంగ్రెస్ ఆర్ అప్పట్లో జగన్ వెంగళరావు గారు కా ఇందిరాగాంధీని చీలిపోయి రెడ్డి కాంగ్రెస్ తరఫున ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా కూడా కొనసాగారు సార్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ కాస్ బ్రహ్మానంద్ బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి గారు బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడిగా ఇక ఇందిరాగాంధీని బహిష్కరించింది ఆయనే ఆ తర్వాత ఆయన వచ్చి మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ఏలో చేరిపోయారు అది వేరే కథ సో ఇందిరాగాంధీ గారు మళ్ళీ ఆవిడకి ఏదో ఆయనకి ఏదో పదవి ఇచ్చారు అదంతా వేరే చర్చ అనుకోండి ఇక్కడ వాళ్ళంతా వాళ్ళకి ముప్పై సీట్లు వచ్చినాయి అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ఆర్కే ముప్పై సీట్లు కొత్తగా పోయి వచ్చినటువంటి అంటే కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న జనతా పార్టీకి అరవై సీట్లు అసలు సోదిలో ఉండదు ఉనికే ఉండదు అనుకున్నటువంటి అసలు ప్రచారంలో లేని ఇందిరా కాంగ్రెస్ నూట ఎనభై సీట్లు తెగిలిచింది చెన్నారెడ్డి గారు అప్పుడు పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిపోయాడు అంటే ఆయన గమనించాడు ఆయన ఆయన బెరీజు వేసుకున్నాడు వాళ్ళద్దరికంటే ఇది బెటర్ ఇది కొత్త పార్టీ కదా ఇందిరాగాంధీ గారు వెంగళరావు గారు వెంగళరావు నిజానికి వెంగళరావు గారు కాంగ్రెస్ అయిలో ఉండాలి ఉండాలి ఆయన అటు కాంగ్రెస్ ఆరికి వెళ్ళి దెబ్బతిన్నాడు ఇవి చెన్నారెడ్డి గారు అప్పుడే మళ్ళీ గవర్నర్ పదవి మానుకుని వచ్చాడు ఏదో జరిగింది జనతా పార్టీ వచ్చిన తర్వాత అంతకుముందు కొంతకాలం ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నర్ కానీ ఇట్లా ఉండేవాడు కదా సో అట్లా అప్పుడు సైలెంట్ మీద అప్పుడు ఎవరు కాంగ్రెసే వస్తుందని అనుకోల సో అది ఎందుకు కారణం ఏంటంటే ఇందిరాగాంధీ పేద వర్గాలకు ఇచ్చినటువంటి సదుపాయాలనండి మొట్టమొదటిసారిగా బ్యాంకులకు తీసుకెళ్లిన ఘనత ఆవిడది అట్లాగే ఆయన గేదలు అని అవి అని ఇవి అని రకరకాల స్కీముల్ని పేదల కోసం ఇంప్లిమెంట్ చేసింది దాంతో వాళ్ళందరిలోనూ ఒక అభిప్రాయం ఏర్పడింది ఈవిడ మన మన కోసం ఆలోచించే నాయకురాలనే అభిప్రాయం ఏర్పడింది సరిగ్గా అదే రీతిలో ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పేద వర్గాలని ఆకట్టుకుంటున్నాడు అనేది సర్వత్రా ఉన్న అభిప్రాయం వాళ్ళంతా వచ్చి మీ బోటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వరు వాళ్ళు వచ్చి మేము గెలుస్తామని చెప్పరు మేము పలానా వాళ్ళు ఓటేస్తామని చెప్పరు ఎందుకంటే భయం కదా ఎందుకు వచ్చింది గారు ఆ దొర గారు ఈ దొర గారు
గెలుస్తారని నమ్ముతున్నాను సో కోరుకుంటున్నప్పుడు నేను ఈ మాయం చెప్పడం కూడా తప్పేం కాదు నేనేమి అబద్ధం చెప్పట్లేదు మోహటానికి మీరు రెడీ అయ్యారు కాబట్టి నేను నేను అబ్బి అటు చెప్పను ఇటు చెప్పను అంటే నేను చాలా స్పష్టంగా ఈ రాష్ట్రానికి ఆంధ్రప్రదేశ్కి జగన్ అవసరం వచ్చే ఐదేళ్ళు అయితే ప్రభుత్వంలో లోపాలు లేవంటే ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఏ ప్రభుత్వం అయినా ఉంటే ఈయన ప్రభుత్వంలో కూడా కొన్ని ఉండొచ్చు కానీ చంద్రబాబు ప్రభుత్వంతో పోల్చి చూసుకున్నప్పుడు ఈయన పేదల పక్షపాతిగా ఉండడమే కాకుండా అనేక ఎందుకు చంద్రబాబు గారి పోర్టులు కట్టలేదు మచిలీపట్నం పోర్టు ఎన్నిసార్లు సార్ ఆయన ఆయన మహాస్వాపిని కూడా ఆయన రాజధాని కడతానంటే ముందర దాన్ని కట్టనికుండా మీరు పోర్టు కట్టలేదు అది కట్టలేదు అంటారు రాజధాని ఆడగడతారు ఏని అయ్యో పెట్టే ఆయన ఆయన కట్టేవాడు అయితే తాత్కాలిక బిల్డింగ్ ఎందుకు కడతాడు ఈశ్వరన్ గారిది ఏమైంది ఇప్పుడు ఈశ్వరన్ గారికి పదహారు వందల ఎకరాలు దారాదత్తం చేయబోయాడు కదా మరి ఈశ్వరన్ గారు కానీ అది కంపెనీ వాళ్ళు అవన్నీ ప్రైవేట్ కంపెనీ అయితే సింగపూర్ దేశ ప్రభుత్వం ఉందని అబద్ధాలు చెప్పారు కదా మరి వాళ్ళు ఎందుకు విత్తర అయిపోయారు వాళ్ళకి విషయం అర్థమైంది ఇక్కడ మనతో ఇది అవ్వదు సావదు అని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కదా సో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉంటే ఆయన ద్వారా లా లాభం పొందామని చూశారు ఆయన ఓడిపోయేసరికి కామ్గా జారుకున్నారు సో ఇదంతా ఎవరికి తెలియని పోని అమరావతిలో ఇప్పుడు ఆమె డెవలప్మెంట్ చేయనిస్తున్నారా చంద్రబాబు అప్పు తీసుకొస్తేనో భూములు తాక తాకట్టు పెట్టి అప్పులు తీసుకొస్తేనో అబ్బో చంద్రబాబు మొహం చూసి కాబట్టి ఇచ్చారన్నారు అదే జగన్ అప్పు తీసుకురావద్దా వచ్చేదన్నా చేయబోదాం అనుకుంటే జగన్ ఎవడు అమరావతి భూములు తాకట్టు పెడతాడా అని ఇలే ఈనాడు ఆంధ్ర కూసాయా లేదా ఇదే రామోజీరావు ఇదే చంద్రబాబు రాధాకృష్ణ అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశారా లేదా ఈ అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్ వచ్చిన కాడి నుంచి రామోజీరావు గారు ఆ రాధాకృష్ణ గారు ఏడ్చినట్లుగా ఇంకెవరు ఏడ్చి ఉండరు ఎంత దారుణంగా విష ప్రచారం చేసినట్టుగా ఇంకెవరు చేసి ఉండరు చాలా దుర్మార్గంగా ఉంది నాకు అది చెప్పాలంటే కూడా బాధ ఉన్నప్పటికి కూడా కానీ వాస్తవాలు చెప్పకపోతే నేను జర్నలిస్ట్నే కాదు కాబట్టి అందువల్ల చెప్తా ఇంత స్థాయిలో దుష్ప్రచారం జరుగుతోంది అనేది మీరు మీ బోటోలు నోటీస్ చేస్తున్నారు ఇంట్రెస్టింగ్లీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వై హీఈస్ టైట్ లిప్డ్ ఇన్ ఆన్సరింగ్ ఆల్ దీస్ ఒకవేళ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ నాన్ సెన్స్ ఆ టైట్ లిప్డ్ ఏం కాదు ఆయన బహుశా ఆయన తీసుకున్న జాగ్రత్తలు ఇంకెవరు తీసుకోలేదు మొట్టమొదటి రోజు నుంచే ఆయనకి ఆయన గమనించాడు వాళ్ళకి దుష్ట చతుష్టమైన పేరు పెట్టింది ఎవరు జగన్ గారే కదా ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి వాళ్ళు దుష్ట చతుష్టంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల పైన పడి విష ప్రచారం చేస్తున్నారు నమ్మొద్దని ఆయన ఆ రోజు నుంచి చెప్పాడు కాబట్టి ఈరోజు నిలబడి కలిగి ఉన్నాడు లేకపోతే ఈ పాటికి ఎప్పుడో దెబ్బతిని ఉండేవాడు అట్లాగే ఆయన స్కీములు అమలు చేశాడు కాబట్టి నిలబడి ఉన్నాడు అమలు చేయకపోతే ఈ పాటికి చంద్రబాబు కంటే ఘోరమైన పరిస్థితిలో ఉండేవాడు ఎందుకంటే మోసం చేశారని వీళ్ళే ప్రచారం చేస్తుంటారు ఇంత చేసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు మో అబద్ధ ప్రచారాలు చేస్తున్నారు కదా ఒకవేళ చేయకపోతే ఇంకేముంది చంద్రబాబుని ఇట్లా అన్నాడు ఈయన ఎంతకంటే పెద్ద మోసగాడని అప్పుడు ప్రచారం చేసేవాడు ఆయన వాటిని నిలబెట్టుకున్నాడు కాబట్టి వాటిలో ఏదో ఒకటి ఎత్తికి కింద మీద బట్టి రాయాల్సి వస్తా ఉంది అది వాస్తవాలతో సంబంధం లేకుండా అబద్ధాలు రాస్తున్నారంటే దానికి కారణం జగన్ గారు హామీలను నెరవేర్చాడు జనంలో నిలబడ్డాడు కాబట్టి లేకపోతే దెందులూరు సభ మీరు అడిగారు ఇందాక దెందులూరు సభ ఆ రకంగా సక్సెస్ అయిందంటే మరి అదంతా సైలెంట్ మెజార్టీ కాక భీమిలీ తోటి మొదలైందండి భీమిలీ కంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అసలు ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎట్లా సాధ్యమైంది నాకు అర్థం కావట్లేదు అది మరి ఓకే వీళ్ళు ఆరోపిస్తున్నట్టు పైసలు ఇచ్చి తోలుకు వచ్చారంటే పదివేల మందిని తోలుకు వస్తారు పదివేల మంది లక్షల మందికి పైసలు ఇచ్చి తోలుకు రాలేదు కదా చంద్రబాబు గారి దగ్గర నెల్లూరు సభలో ఆ చిన్న నియోజకవర్గ సభే కదా మరి ఎందుకు జనం లేరు ఇక్కడ ఆయన ఉపన్యాసిస్తుంటే జనం అంతా ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు లేదు సార్ అవుట్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ థౌసండ్ మూడు వేల కుర్చీలే ఖాళీ అయింది రెండు వేల మంది ఉన్నారు అది కనిపించింది రెండు వేల మంది అయితే ఆయన మాట్లాడేది చివరి దాకా ఉన్నారు సార్ ఎంతో మూడు వేల మంది వెళ్ళిపోయి కానీ ఈయన దగ్గర అట్లా కాదు కదా అన్ని లక్షల మందిలో మెజారిటీ తొంభై శాతం మంది అక్కడ ఎదురుగా ఉండి రెస్పాండ్ అయ్యారు మీరు గమనిస్తే వచ్చిన వాళ్ళందరూ రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఐదేళ్ల పాలన తర్వాత చంద్రబాబు గారి టైంలో ఉదాసీనంగా ఉసూరు మంట కూర్చున్న వాళ్ళు తీసుకో ఎవరైనా సరే ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా సరే బస్సుల్లోనో వీటిలోనూ తీసుకురావాల్సిందే దాన్ని నేనేమి వీళ్ళు వీళ్ళంతటికి వీళ్ళే వచ్చేసారు జరగాలి ఏర్పాట్లు జరుగుతాయి రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళు తీసుకొస్తారు వాళ్ళు బస్సుల్లో అట్లా తీసుకొస్తారు వాళ్ళైనా వీళ్ళైనా కానీ వచ్చిన జనం స్వచ్ఛందంగా రెస్పాండ్ అవుతున్నారా లేదా జగన్ గారు సభల్లోనేమో స్వచ్ఛందంగా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు చంద్రబాబు గారి సభల్లోనేమో ఉసూరు మంట కూర్చున్నట్టు లేకపోతే కొద్దిమంది మాత్రమే రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఆ తేడా మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఓహో జగన్ గారికి ఇక్కడ పొట్టు ఉంది అనేది అర్థం రెండో సార్
ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంత కుట్రపూరిత పార్టీయో ఆవిడ నియామకమే తెలియజేస్తుంది ఆవిడ నేను తెలంగాణ బిడ్డనే చెప్పింది తెలంగాణలో పార్టీ పెట్టింది తెలంగాణ మట్టి మీద ప్రమాణం చేసింది నేను ఇక్కడ ఈ గడ్డను వదిలేయాలని కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ విద్వేషపూరితంగా జగన్ మీద ఉన్నటువంటి ద్వేషంతో అక్కస్తో అసూయతో వాళ్ళ అక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులు కేవి ప్రేమచంద్రరావు పనికిరాడా లేదా చింతామోహన్ పనికిరాడా పల్లవరాజు పనికిరాడా రవీరారెడ్డి పనికిరాడా ఇంకా గిడి వృద్ధరాజుని పనికట్టు తీసేశారు ఎందుకు పెట్టారు ఎందుకు తీసేశారు సో వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్లి చెత్తపొట్లో పారేసి తెలంగాణ నేతను తీసుకొచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షురాలని చేసిందంటే సోనియా గాంధీ ఎంత దుర్మార్గపు ఆలోచనతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్ని కాంగ్రెస్ పార్టీని కాదు అవమానించింది మరొక్కసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్ని సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ అవమానించారు ఆమె హామీ ఇచ్చారట ముప్పై ఐదు సెగ్మెంట్ గెలుచుకొని వచ్చి మీకు కానుక గేస్తాను అయ్యా ఇక్కడ కూడా చెప్పింది కదా మొత్తం నేను పోటీ చేస్తాను అధికారం వచ్చేస్తాను అని చెప్పింది కదా సరే చూద్దాం అది కూడా మనం ఎంతో కాలం కాదు కదా వైసీపీ ఓట్లలో వైసీపీ ఓట్లు చేయలతాయని నేను అనుకోవట్లేదండి ఒకటి బేసిక్ గా దానికి కారణం ఏంటంటే ఈ రోజు జగన్ ని అభిమానించేవాళ్ళు జగన్ కే ఉంటారు చంద్రబాబుకి అనుకూలంగా ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకే ఉంటారు జగన్ గారికి యాభై శాతం ఓట్లు కేంద్ర సార్ వచ్చినాయి చంద్రబాబుకి నలభై శాతం ఓట్లు వచ్చినాయి ఒక కొద్ది శాతం అటు ఇటు ఇద్దరికీ ఉంటాయి మధ్యలో ఉన్న పది శాతం ఓట్లలో కొంతమంది ఎటు కానీ ఎటు తెలుసుకునే వాళ్ళు చంద్రబాబు అన్న జగన్ అన్న ఇష్టపడిన వాళ్ళు షేర్మిల్ వైపు కొద్దిమంది కొద్దిమంది వెళ్తారు అది కూడా ఎక్కువ మంది వెళ్ళరు షేర్మిల్ లేకపోతే బీజేపీ వాళ్ళు సపరేట్గా పోటీ చేస్తే వాళ్ళకు ఇట్లా మారుతాయి తప్పితే నేను అనుకోవటం షేర్మిల్ గారి ఎఫెక్టు తెలంగాణలో పోటీ చేయలేకపోయినా ఆవిడ వచ్చి అక్కడేదో ఉద్ధరిస్తానంటే జనం అంత అమాయకంగా ఉంటారని అనుకోని కాకపోతే ఏంటంటే కాస్త కాలక్షేపంగా ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిమంది జనం ఆ వంద కొన్ని వందల మంది మరీ ఎక్కువ ఏం వెళ్ళలేదు కదా వందో రెండు వందలు లేకపోతే కొద్ది వందల మంది వెళ్ళి ఏదో సినిమా చూసినట్టు చూస్తున్నారు తప్పితే ఆవిడ వల్ల పైగా నేను మొదట ఆవిడ్ని అమాయకంగా వెళ్ళింది కాబట్టి అమాయక అమాయకురాలేమో అనుకున్న రాజకీయాల్లో కూర్చున్నప్పుడు ఆ తర్వాత చూస్తే ఆవిడ మాట్లాడే తీరు చూసిన తర్వాత ఈవిడ ఏంటి ఇంత అజ్ఞానంగా మాట్లాడుతుంది అజ్ఞాని రాలేము అజ్ఞానంతో ఉంది అని అనుకున్నా ఆ తర్వాత ఏపీకి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆవిడలో అసూయ ద్వేషం పాళ్ళు బాగా పెరిగిపోయాయి ఆ అసూయతోటి ఆవిడ ఏం చేస్తుందా చేస్తుందని నాకు సొంత అన్న సొంత అన్నం ఏది దానికి మీరు ఏ కుటుంబంలో ఏంటండి అసూయ అంటూ వచ్చిన తర్వాత ఇక అన్న చెల్లెలు తో ఏం ఉండవు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్లు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలి జగన్ తన సొంత చెల్లెల్ని భావన కూడా కాదని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు సంబంధించిన సంపదన కానివ్వండి లేకపోతే వాటికి సంబంధించినటువంటి వాటిని కాపాడటానికే ప్రయా ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు తప్ప బావ పెట్టిన డిమాండ్లకి లొంగలేదు కొండ రాఘవరెడ్డి గారు చెప్పిన దాని ప్రకారం వాళ్ళు కొన్ని మైన్స్ లేకపోతే ఇంకేవో కొన్ని డిమాండ్లు పెట్టారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దీనివల్ల అప్రదిష్ట వస్తుంది పైగా ఇది కరెక్ట్ కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు అన్యాయం చేయకూడదు మీరు ఇట్లాంటి అడగొద్దని చెప్పినందుకే కోపం వచ్చింది అనేది ఆయన వాద అది కనుక అది వాస్తవమే అని నేను నమ్ముతున్నాను ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి స్వయంగా శర్మల గారితో పాటు తిరిగాడు కాబట్టి ఆయన రాజకీయంగా సో అంటే దాని అర్థం జగన్ గారు తన చెల్లి కంటే కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి విలువ ఇచ్చాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మైన్స్ ఇతరత్ర అవినీతి కాస్కారం లేకుండా ఆయన నిలబడ్డాడు అందుకు మెచ్చుకోవాలి అనేది నా అభిప్రాయం రాజ్యసభ ఎన్నికలకి ముగ్గురు అభ్యర్థులను వీళ్ళు ప్రకటించారు గొల్ల బాబురావు గారు సుబ్బారెడ్డి గారు ఇంకా ఆయన మేడ రఘునాథ్ రఘునాథ్ రెడ్డి గారు రైట్ ఇద్దరు రైట్లకు ఇచ్చారు ఒకటి ఎస్సీ ఇద్దాం అనుకున్నారు ఇచ్చారు ఇది ఎస్సీ ఎమ్మెల్యేలు బీసీ ఎమ్మెల్యేలు అందరినీ ఆయనకి కేటాయించారు ఓట్ల కోసం అని చెప్పేసి సరే జనరల్గా ఏ పార్టీకైనా ఒక స్ట్రాటజీ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇరవై మూడు మంది టెక్నికలీ టీడీపీ వాళ్ళు నేను వివేదించి బయటకు వచ్చిన నలుగురు నలుగురు కూడా రేపు విప్పిస్తే వాళ్ళు వచ్చి తెలుగుదేశానికి ఓట్ వేయాలి దాన్ని మీరు చూసుంటారు బోల్డన్ ఎన్నికలు చూశారు ఇప్పుడు తెలుగుదేశం ఏంటంటే అవుట్ రైట్గా తెంపరదనంగా మేము మూడో అభ్యర్థిని నుంచో పెడుతున్నాం మాకు చేసినట్లేదు నుంచో పెట్టబోతున్నాం యాభై మంది అసంతృప్తి ఎమ్మెల్యేలు కూడా అవ్వకపోవచ్చు ఏమో అంటున్నారు లేటెస్ట్గా ఈ గత నాలుగు మూడు నాలుగు రోజులుగా ఆ టాక్ ఏమి రావట్లేదు బలరామయ్య గారు మళ్ళీ ఆయన రెడీ చేస్తున్నారు మీకు గుర్తుందా లాస్ట్ ఏమైనా వేస్తారేమో తెలియదు కానీ వేస్తే ఏమిటి దాని అర్థం అంటే నాకు కుట్ర రాజకీయం చేస్తున్నారని అది ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది నేను అనేది ఏంటంటే ఆ కుట్ర రాజకీయం పక్కన పెడితే ఇప్పుడు రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో ఓట్ వేయాలంటే ఇట్స్ అ ఓపెన్ బ్యాలెట్ సో ఒక ఎలక్షన్ ఏజెంట్ ఉంటే నేను నేను ఎమ్మెల్యే అయితే నేను వేసే ఓటు ఆ
రాష్ట్రసభ ఎన్నికలకు సంబంధించి చట్ట సవరణ జరిగింది ఎందుకంటే కపిల్ సిబల్ కేసు రావట్లేదు కానీ బట్ ఇప్పుడు చూపించకూడదు అది ప్లాట్ఫామ్ జారీ చేయటం ఏమి ఉండవు ఉంటే కనుక ఇప్పుడు వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు నలుగురి మీద అనర్హత పెట్టుబడే పరిస్థితి అవసరం కూడా ఉండదు కదా డిస్క్వాలిఫై అవుతారు డిస్క్వాలిఫై అవుతారు కదా సరే అది ఏం జరుగుద్ది అనేది వేరే విషయం డిస్క్వాలిఫై అవుతారా లే తర్వాత వాళ్ళు నిజంగా ఓట్లు వేస్తారా లేరా అనేది పాయింట్ కాదు వాళ్ళకు ఉన్నది ఇరవై మూడు మంది రైట్ వాళ్ళకి ఒరిజినల్గా ఉన్నది పాతి వాళ్ళు ఒకళ్ళు రిజైన్ చేశారు గంటా శ్రీనివాస్ ఇరవై రెండు అనుకుంటారు ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు అంటే దాదాపు యాభై కావాల్సి వస్తుంది నలభై తొమ్మిది నలభై తొమ్మిదో యాభైయో మూడు యాభై నూట యాభై కదా నూట యాభై అయితే కావాలి నాలుగో దానికి అవకాశం లేదు సో నాలుగోది పోటీ చేస్తే వాళ్ళు ఇరవై మూడు వాళ్ళు వేసుకుంటే పర్వాలేదు తప్పేం కాదు వాళ్ళు మేము మా వాళ్ళని మేము వేసుకుంటాం అన్నంత వరకు తప్పు కాదు కానీ చంద్రబాబు గారికి ఉన్న అలవాటు ఏమిటి అంతకుముందు ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేశాడు కదా అట్లాంటి పరిస్థితే కనుక ఇప్పుడు కూడా చేస్తే వచ్చే శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఆయన భ్రష్ట పడిపోతాడు కాబట్టి నేను అనుకోవటం లాస్ట్ మినిట్లో అయినా సరే విజ్ఞత పనిచేసి విత్తరా చేసుకుంటాడేమో లేకుంటే అది కూడా ఎలక్షన్ ఇష్యూ అవుతుంది ఈయన ఈయన బుద్ధి మారలేదు అప్పుడు ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలు కొన్నాడు మళ్ళీ ఒక ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలు కొంటున్నాడు ఈయన బుద్ధి పోదు అని చెప్పి విమర్శలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మరి వెనక్కి తగ్గుతారేమో అనేది కొంత అభిప్రాయం ఉంది నేనైతే అట్లా వాళ్ళకి బలం ఉంటే పెట్టుకోండి తప్పు లేదు లేదు వాళ్ళు పెట్టుకున్నా కూడా కొనుగోళ్ళు రాయబారాలు ఇవేమి చేయకుండా వాళ్ళు ఇరవై మూడు మంది వేసుకోమనండి తప్పేం కాదు అలా చేయకుండా ఈ వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలను చేసినట్టు ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ ఇప్పుడు ప్రలో పెట్టినట్టుగానో ఇంకేదన్నా చేస్తే అది చివరికి భూమిరంగ్ అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది అది చేస్తున్నట్టుగా తెలిసిపోతుంది మామూలుగా అయితే ఆ ఊపు ఉంటే ఈ పాటికి రోజు ఈనాడు అందరి దగ్గర చెడ రాసేవాళ్ళు కానీ రాయట్ల నాలుగైదు ఇప్పుడు ఎనిమిదో తారీఖు నుంచి నామినేషన్ మొదలైనాయి కదా వీళ్ళు ఆల్రెడీ నామినేషన్ చేశారు సోషల్ మీడియాలో వస్తాం సార్ వాళ్ళ అనుకూల సోషల్ మీడియాలో వచ్చారు సోషల్ మీడియా కాదు మెయిన్ మీడియా మెయిన్ మీడియా అయితే నాకేం కనపడటం కదా ఊరికే బెదిరించడానికి సోషల్ మీడియాలో పెడితే సోషల్ మీడియా కెనాట్ బి టేకిన్ ఏ స్టాండర్డ్ ఇది కదా అందువల్ల ఒకవేళ పెడితే పెట్టొచ్చేమో పెట్టడానికి కూడా నేను తప్పట్టను పెడితే వాళ్ళకున్న బలం వరకు వాళ్ళు ఓట్లు వేసుకుంటే పర్వాలేదు కానీ యథాప్రకారం కోట్లు పెట్టి ఖర్చు పెట్టి వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేయాలని చూస్తే మాత్రం అదే పెద్ద ఇష్యూ అయ్యి భూమిరాంగ్ అయ్యి తనకి మరింత నెగిటివ్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ అసంతృప్త ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య యాభై దాకా ఉందని ప్రచారం సార్ పోనీ అందులో పది మంది సీరియస్ ఎమ్మెల్యే అసంతృప్తులు అంటే ఈ నలభై మంది రేపు ఓటింగ్కి వచ్చే అవకాశం ఉందా ఎందుకురారండి పరిస్థితి పై ఇంకోటి ఏంటంటే యాభై మంది అనేది రోమరు పచ్చబద్ధం ఈ అబద్ధాలు ప్రచారం చేయటంలో దిట్ట కదా ఇప్పుడు చ అమిత్ షాని కలి చంద్రబాబు కలిస్తేనేమో అసలు అబ్బు చంద్రబాబుని అమిత్ షాని బతిమిలాడాడు కాళ్ళ గడ్డాలని రాస్తారు అమిత్ షాని జగన్ కలిస్తేనేమో ఇంకేముంది కేసుల కోసం కలిశాడు చాలా బతిమిలాడుకున్నాడని రాస్తారు ఏమో చెత్త నేను ఒక ఆశ్చర్యకరమైన హెడ్లైన్ చూశాను సార్ మీరు యూఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ డికేడ్స్ మీరు జర్నలిజంలో ఉన్నారు ఎప్పుడు కూడా అటువంటి హెడ్లైన్ మీరు చూసింటారు ఈయన వెళ్ళింది ఢిల్లీకి ఈయన వెళ్ళారు వెళ్తే చంద్రబాబుతో అమిత్ షా భేటీ అని నాకు అర్థం కాదు చంద్రబాబు గారి ఇంటికి పది గంటల సేపు వెయిట్ చేసి కూర్చుని చంద్రబాబు గారి ఇంటికి అమిత్ షా వస్తే పోనీ చంద్రబాబుతో అమిత్ షా భేటీ అనొచ్చు అమిత్ షా గారి ఇంటి నివాసానికి ఆఫీస్కి వెళ్ళి అమిత్ షాతో చంద్రబాబు భేటీ స్టాండర్డ్స్ అంటే జనం నవ్వుతారు అనే ఇంగితం కూడా కోల్పోయారు అంటే ఈయన వస్తుంటే అసలు ఈయన వస్తే కానీ మాకు దాంట్లో ఏంటి పాపం చంద్రబాబు గారు చాలా బాధపడుతున్నారంట ఎన్డీఏలో చేరక తప్పటం లేదని ఎందుకు అంత బాధపడటం ఎందుకు శంషేర్కి ఇక్కడ కాంగ్రెస్ చేసేవాగా పరోక్షంగానో ప్రత్యక్షంగానో అక్కడ కూడా అట్లాగే చేసుకో కాంగ్రెస్ పెట్టుకో ఆ ధైర్యం లేదు నీకు ఇవన్నీ ఇది దొంగ రాజకీయాలు ఎందుకు రామోజీరావు గారు రాధాకృష్ణ గారు ఇట్లాంటి దొంగ రాజకీయాలని సమర్థించే దౌర్భాగ్య పరిస్థితులు ఎందుకు పట్టాం ఫెయిర్గా ఉండమని కదా నువ్వు ఎలిటి వాళ్ళు రాసేది జగన్ గారి వైపు నుంచి ఏదైనా చిన్న తప్పు జరిగితే భూతత్వంలో చూపిస్తావు కదా మరి ఇట్లాంటి ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలు గురించి ఆ రోజు ఏం రాశారు అప్పు అభివృద్ధి చూసి వచ్చేసారని రాశారు కొత్త పలుకు చదువుతుంటే దాంట్లో మోడీని ఆకాశానికి ఎత్తేశారు చూసారా టోన్ మారింది టోన్ మారింది అంత ముందు ఏమో ఏ మోడీని తిట్టారు అందుకే చెత్త పలుకు అని అంటాం కాబట్టి నేను పెద్దగా దాన్ని ఊరికే మీలాంటి మిత్రులు ఎవరని చెప్తే ఆ హైలైట్స్ ఉంటే అది కూడా పేపర్ వస్తే దీన్ని చూస్తే చెప్తాను తప్ప లేకపోతే సాధ్యం తరపు నేనేం చెప్తానంటే ఆ రెండు పత్రికలు చూసి ర
అబద్ధం అని నమ్మినా బీపీ వస్తుంది సో అందువల్ల సండే నాడు అది ఒక్కటి చదివితే మాత్రం బీపీ షుగర్ రెండు పోతాయి సార్ ఆ ఉత్త పలుకు అదే సారీ కొత్త పలుకు అది చదివితే బీపీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి అవి పోతాయని మాత్రం అంత నవ్వు వస్తుందా నాకు సరదాగా నవ్వుకోవచ్చు రెండోది సార్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ వీళ్ళేనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టిలో ప్రజలు మిగిలిన వాళ్ళు కాదా ఎందుకు కాదు అందుకే కదా నిరుపేదలు అగ్రవర్ణాల్లో నిరుపేదలకు సైతం వాళ్ళకి దాని పేరు ఏదో పెట్టి నేస్తం అని ఇచ్చాడు కదా డబ్బులు ఇచ్చారు వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చారు కదా పద్దెనిమిది పదిహేడు వేలు పద్దెనిమిది వేలు ఇస్తున్నారు కదా ఆ మహిళలు కూడా ఇచ్చారు ఎవరికే ఆయన వదిలిపెట్టాడు అన్ని వర్గాలకి ఇచ్చాడు కాబట్టి నిలబడ్డాడు సో మిగతా వాళ్ళు పేద అంటే గ్రామ వాలంటీరు ఒక ఎస్సీ ఎస్టీకి బీసీకే చేస్తున్నాడా సర్వీసు ఒక గ్రామ వార్డు సచివాలయం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకే రండి మిగతా వాళ్ళు రావక్కర్లేదు అని చెప్పిందా మరి మీరు కూడా అట్లా ప్రశ్నలు వేస్తే అట్లా అలాంటి ఒక్క నిమిషం రైతు భరోసా కేంద్రం రైతు భరోసా కేంద్రాలకు వెళ్ళేది అంత రైతులు ఎవరు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వర్గాల అందరూ వెళ్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ధాన్యం కొనుగోలు చేసింది మరి ఈసారి అసలు గొడవ జరిగిందా ధాన్యం బకాయిలు ఉన్నాయి అవి ఉన్నాయని ఎక్కడన్నా రాశారు ఒక్క ముక్క రాయలేదు కదా మరి అంత శుభ్రంగా పే చేసేసారు కదా అవన్నీ ఎవరికి వెళ్ళి ఆయన నిజంగా మధ్యతరగతి మధ్యతరగతి నేను కులాల జోలికి పోవట్లేదు సార్ మధ్యతరగతిని ఆయన పట్టించుకున్నాడు మధ్యతర మధ్య వీళ్ళందరూ మధ్యతరగతిలో కూడా ఉన్నారు కదా మీరు బేసిక్గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆయా స్కీములన్నీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలుకి ఎట్లా వర్తింపజేశారో అగ్రవర్ణాల్లోని పేదలకు కూడా వర్తింపజేశారు మరి ఇప్పుడు రైతు భరోసా ఇచ్చింది ఎవరికి అగ్రవర్ణాలు కాదా మెజారిటీ ల్యాండ్ అంతా ఎవరి చేతిలో ఉంది వాళ్ళ చేతిలో కాదా అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ వర్గాలు ప్రధానంగా కృతజ్ఞతాభావంతో ఉన్నాయని చెప్పడమే నా ఉద్దేశం మిగతా వర్గాల్లో లేదని నేను అంటల్లా కానీ వాళ్ళలో కొంతమంది వ్యతిరేకత ఎందుకు పెంచుకుంటున్నారంటే వాళ్ళకి తెలియని ద్వేషం లేదా ఈ ఇట్లాంటి ఈనాడు ఆంధ్ర తిట్టాడి చదివి వాటి ప్రభావంలోకి పట్టం లేదా ఒరిజినల్గా తెలుగు చేసి ఉంటే అభిమానం లేకపోతే ఆ పార్టీలో ఉన్నారు కాబట్టి నిలబడటం అంత తప్పితే కేవలం ఈ రకంగా సూత్రీకరించడం అనేది పొరపాటు అందరికీ ఉపయోగపడే రైతు భరోసా అందరికీ విలేజ్ క్లినిక్లో కేవలం ఎస్సీలనే రమ్మని చెప్పారా కాదు కదా అందరూ వెళ్తారు కదా సో కాబట్టి అసలు ఆ ఆర్గ్యుమెంటే మీరు దయచేసి తీసుకురామా ఇంకోటి సార్ ఇప్పుడు జర్నలిస్టులకి ఇళ్ళ స్థలాల కోసం అని చెప్పి పెద్ద ఎక్సర్సైజ్ బిగిన్ చేశారు మీరు అక్కడ ఉండగా చైర్మన్గా ఉండగా మీరు కూడా చూసుంటారు ఐఎన్పిఆర్ కమిషన్ రేట్ ఈజ్ ఇన్ టు దట్ ఎక్సర్సైజ్ నిజంగా ఇప్పుడు రేపు ఎలక్షన్ కూడా వచ్చే లోపల ఈ డిస్బర్స్మెంట్ తెలియదు నాకు నాకు ఆ వివరాలు తెలియదు నేను అంటే ఎక్సర్సైజ్ బాగా నడిచింది రాజీనామా చేసి వచ్చేసిన తర్వాత అక్కడ ఏం జరుగుతుందో నేను పట్టించుకోవట్లేదు అంతకు ముందు కూడా నేను ఊరికే గవర్నమెంట్ దృష్టికి ఏమైనా ఉంటే చెప్పేవాడి రాసి పంపించేసేవాడి తప్ప నాకు డైరెక్ట్ టెక్నికల్ గా అప్లో యాక్సెప్టెన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి బట్ డిస్బర్స్మెంట్ అనేది అంటే దీనికి ప్రాబ్లం ఏంటంటే భూమి కొంటే వెంటనే ఈనాడు వాళ్ళు ఏం రాస్తారు స్కామ్ జరిగిందని రాస్తాడు ఆంధ్రజ్యోతి వాడు ఏం రాస్తాడు ఇంకంతకంటే చండాలంగా రాస్తాడు సో అందువల్ల ప్రభుత్వం కూడా అన్ని రకాలుగా నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సి వస్తుంది చివరికి నేను ఈ మధ్య ఒక ఆర్టికల్లో రాసా ఈనాడు జర్నలిస్టులు ఒకప్పుడు రామోజీ రావు చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు చెబుతున్న మాటలు గమనించితే నాకు అర్థమైందంటే ఈనాడు జర్నలిస్టులు ఇవాళ వెనుముఖ లేని పరిస్థితిలో పడిపోయారు వాళ్ళు కేవలం ఇక త తప్పదు దేవుడా అన్నట్టుగా రాయాల్సిన పరిస్థితిలో పడ్డారు అది బానిసత్వమా ఇంకోటా ఇంకోటా అని నేను మాటలు అన్నగాని పూర్తిగా జర్నలిజం స్టాండర్డ్స్కి వ్యతిరేకంగా ఎథిక్స్ని వ్యతిరేకంగా కేవలం దారుణమైన రీతిలో వ్యవహరిస్తున్నారని దారుణమైన అవమానంలో పడ్డారు అని చెప్పగలను అది దురదృష్టం అది జర్నలిస్టులకి కొంతన్నా విలువ ఉండాలి స్వేచ్ఛ ఉండాలి ఇప్పుడు అది ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతిలో లేదు అనే విషయం నాకు అర్థం అవుతా ఉంది సో అయితే ఆ నేపథ్యంలో ఏ చేసిన ఇబ్బంది కాబట్టి ప్రభుత్వం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించి అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుని ముందుకు వెళ్తుందని అనుకోవాలి బట్ నాకైతే వివరాలు తెలియదు బీజేపీ జనసేన కాంబినేషన్ ఏ రకమైన ఇంపాక్ట్ చూపించగలదు అని మీరు అనుకుంటున్నారు బీజేపీ జనసేన కలిసి ఉన్నాయి ఇంకా బీజేపీ నుంచి లేచిపోయాడు కదా ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారు మామూలుగా మనం సామాజిక సంసార జీవితంలో అనుకుంటాం లేచిపోయారని కానీ ఇక్కడ విచిత్రంగా రాజకీయాల్లో కూడా లేచిపోవద్దని రుజువు చేశాడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎందుకంటే బీజేపీతో పెళ్లి చేసుకుని ఆయన వెళ్ళి పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు గారు తెలుగుదేశం తోటి కాపురం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే అయితే ఇక్కడ మీరు ఒకటి అడగచ్చు మరి బీజేపీ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు చూస్తా కూర్చున్నారు సరే ఎప్పుడికైనా మన దగ్గర మళ్ళీ రాకపోతాడా లేదా మనం ఎటు పోకపోతాం అనుకునే కొందరు లేదు వెళ్ళం వెనక్కి వస్తాడని కొందరు లేదు మనం ఒంటరిగానే వెళ్తామని కొందరు నిజానికి బీజేపీ వాళ్ళు 
పైగా ఈయన బీజేపీ కూడా మాతో వస్తుంది ఈయన లేచి వెళ్ళిపోయిన చోటకి బీజేపీ రావాలంట సరే రాజకీయాల్లో ఇటువంటి పట్టించుకోకపోవచ్చు సిగ్గు ఇటువంటి ఏం ఉండవు లేదు బిడి ఉండవు ఆత్మగౌరవం ఇట్లాంటి ఏమి ఉండవు అంటే మనం ఏం చేయగలిగింది తెలియదు తెలుగుదేశం వాళ్ళైనా సిగ్గుపడాలి కదా వాళ్ళతో కాపురం చేసేవాడిని నేను లాక్కొచ్చుకున్నాను ఏంటని వీళ్ళు సిగ్గుపట్ల ఇది అక్రమ రాజకీయ సంబంధాలకి కేరా పట్టుదల ఆంధ్రప్రదేశ్గా తెలుగుదేశం జనసేన బీజేపీ ఈ మూడు మార్చేసాయి అది విచిత్ర పైగా పోని చంద్రబాబు గారు పోని ఎంత తో తాగుతున్నాడా కాంగ్రెస్ తోటి అక్రమ సంబంధం సిపిఐ తోటి అక్రమ సంబంధం సిపిఎం తోటి ఉంది అంత ఉన్నట్లేదు కానీ సిపిఐ తోటి అయితే అక్రమ సంబంధం రహస్య సంబంధం రా లేదా రహస్య సంబంధాలు ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ తోటి తెలంగాణలో పొత్తు రహస్య పొత్తు పెట్టుకున్నాడు కదా ఏదో రకంగా సమర్థించాడు కదా సో ఈ ఇన్ని రకాల అక్రమ రాజకీయ సంబంధాలను మనం ఏపీలో మాత్రమే చూడగలం వైసీపీ ఈజ్ ఎట్ ద మెర్సీ ఆఫ్ బీజేపీ హెడ్ క్వార్టర్స్ రేపు పొద్దున పరిపూర్ణమైన మెజారిటీ వచ్చిన తర్వాత కూడా వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మనకు కావాల్సిన ప్రత్యేక హోదానో మరొకటో అడిగే పరిస్థితి ఉన్నది మొన్న కూడా ఆయన అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి గారు మన దురదృష్టం వాళ్ళకి పూర్తి మెజారిటీ వచ్చింది రెండోసారి అన్నాడు మొదటిసారి ఆ రోజు అన్నాడు మొన్న అసెంబ్లీలో అన్నాడు రెండోసారి ఏం మన కర్మ మనం మనకి వాళ్ళకి పూర్తి మెజారిటీ ఉండటం వల్ల మన మన వాయిస్కి బలం లేకపోయింది ఈసారి పూర్తి మెజారిటీ రాకపోతే దెన్ దే సటన్లీ విల్ బ్యాంక్ అప్ అని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అప్పుడైనా ఆయన గట్టిగా గల్లా పట్టుకొని తీసుకొస్తాడు ఎందుకంటే అప్పుడు అసలు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే చంద్రబాబు గారి లాగా ఈయన మాట మార్చలా చంద్రబాబు గారు ప్రత్యేక హోదా కావాలని ఒకసారి వద్దు ప్యాకేజీ ముద్దని ఇంకొకసారి మళ్ళీ ప్రత్యేక హోదా కావాలని ఇంకోసారి ఇట్లా మాటలు మార్చాడా లేదా జగన్ గారు ఎప్పుడైనా మాట మార్చాడా ఆ రోజు అదే చెప్పాడు ఈ రోజు అదే చెప్పాడు ఎంత ధైర్యం లేకపోతే రెండు వేల పద్ పంతొమ్మిదిలో మొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని మొదటిసారి కలిసి బయటకు వచ్చి మన కర్మ ఈయన ఈయన ఇట్లా గెలిచాడు ఎంత ధైర్యం ఉండాలండి మొన్న కూడా ఆయన 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 అంటే భయపడినట్లు లేదా ఇంకేదో అప్పుడైనా గల్లా పట్టుకుంటాడని మీరు అడగటంలోనే తప్పు ఉంది మీ ప్రశ్నలోనే తప్పు ఉంది ఎందుకంటే మీ మీరు కూడా ఆ తెలుగుదేశం భావజాలం అనండి ఈనాడు భావజాలానికి లోనవుతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు మొన్నే చెత్తాచారం రాశారు రంకెలే ఆ రంకెలే కానీ స రంకెలు సలాములని సలాం చేస్తుంది ఎవరు చంద్రబాబు గారు లోకేష్ గారు అమిత్ షా దగ్గరికి వెళ్ళి సలాం చేయించింది ఎవరు తెలుగుదేశం వాళ్ళు రామోజీరావు గారు వాళ్ళు రంక వాళ్ళు సలాములు చేస్తా ఈయన చేస్తున్నాడు ఈయన అప్పుడు గౌరవంగానే ఉన్నాడు ఇప్పుడు గౌరవంగాను ఒక ముఖ్యమంత్రి అంత ధైర్యంగా మళ్ళీ శాసనసభలో ఆ మాట అన్నాడు గుర్తు చేసుకుని ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఆయన ఆయన ఆ రోజు ఒక మాట చెప్పాడు ఈ రోజుకు మాట చెప్పాడు వాళ్ళకి మెజార్టీ రాకూడదు మనకు వచ్చే సీట్లతోటి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసేటట్టు ఉండాలని నా కోరిక అలా ఉంటే ఖచ్చితంగా ప్రేమ ఎవరు ప్రధాన ఎవరు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తా అన్నాడు అదేం తప్పేం కాంగ్రెస్ మీరు కేంద్ర సార్ కూడా అడిగారు నేను అదే చెప్పాను కాబట్టి అదేం పెద్ద విశేషం కాదు ఎవరు ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చేదట్టు అయితే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తా అన్నాడు దానికి ఆయన కట్టుబడి ఉంటాడు సో రేపు పొద్దున గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవుతుందండి అనుకుందాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవుతుంది తెలుగుదేశం అంటే అట్లని కాదు జనరల్గా వీక్ అవుతుంది ఎందుకంటే రాజ చంద్రబాబు గారి వయసు ఈ రీత్యే కొంత వీక్ అవుద్ది పార్టీలో కొన్ని లోకలొక్కలు మళ్ళీ అప్పుడు బయటకు వస్తాయి లోకేష్ నాయకత్వాన్ని సమర్థించేవారు సమర్థించని వారు ఇట్లా రెండుగా రెండుగా మారి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రస్తావన ఇవి రావటం ఆరంభమవుతుంది అప్పుడు పరిణామాలు పూర్తిగా పార్టీ అంతరించిపోద్దా అంటే అప్పటికప్పుడు అంతరించిపోద్దని చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు దానికి సహజంగానే ఎందుకంటే మీరు మీకు తెలుసో లేదు జనతా పార్టీ అని ఉండేది కదా అది పూర్తిగా దెబ్బతినిపోవడానికి దాదాపు పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళు పట్టింది ఇరవై ఏళ్ళు పట్టించడానికి అది ఎనభైలో ఓడిపోయిన తర్వాత అది చీలికలు పీలికలు మారి ఇప్పుడు జేడియూ కింద మారు జేడిఎస్ కింద దేవేగౌడ ఇట్లా కొన్ని అట్లా 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 అక్కడక్కడ పాకెట్స్కి పరిమితమైంది అట్లాగే ఆ టై ఆ దశ రావడానికి టైం పడుతుంది వాళ్ళు ఈలోపు నిలదొక్కగలిగితే కొంతకాలం నిలబడి ఉండొచ్చు అయితే బీజేపీని పార్టీ ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు పుంజుకుంటే అప్పుడు బీ తెలుగుదేశాన్ని టేక్ ఓవర్ మెర్జర్ అలాంటి ప్రపోజల్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఏం చెప్తామండి అవన్నీ అన్ని ఊహాగానాలే తప్ప గవాలను మనబోటి వాళ్ళు అట్లా అనటం కూడా కరెక్ట్ కాదు అవన్నీ ఏదైనా జరగచ్చు రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు ప్రజారాజ్యాన్ని తీసుకెళ్లి కాంగ్రెస్ విలయం చేయాల ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారి దగ్గర జనసేన తీసుకెళ్లి ఆయన ఆయన తాకట్టు పెట్టినట్టుగా వ్యవహరించట్లా ఆయన నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా పనికి రావని విన్నట్టుగానే పరోక్షంగానో ప్రత్యక్షంగానో చెప్పినా కూడా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చేతులు కట్టి కూర్చుంటున్నాడు కదా ఆల్మోస్ట్ 
దాని బదులు విలీనమే అయినట్టుగా అయిపోయినట్టుగా ప్రచారం జరుగుతుంది కదా సో రాజకీయాల్లో నేను చెబుతున్నాను జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కనుక బీజేపీని కాళ్ళ ఎళ్ళబడి బతిమిలాడి జేరాడు కదా ఎన్డీఏలో ఆ తర్వాత చిత్తశుద్ధితోటి ఈ ఐదేళ్ళు కనుక ఆయన బీజేపీతో కలిసి జగన్ ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించమనండి అట్లాగే చంద్రబాబు ప్రభుని తీరుని విమర్శించమని అంతకుముందు తిట్టాడు కదా చంద్రబాబు ఎంత అవినీతి పొడులు లేడు ఆయనే కదా అంది లోకేష్ నా తల్లిని తిట్టాడు లోకేష్ నిన్ను జీవితంలో క్షమించడం అన్నాడు కదా మరి వెళ్ళి వాటేసుకున్నాడు కదా ఇట్లాంటి పనులు చేయకుండా ఆయన కనుక గట్టిగా నిలబడి ఆయన మానాన ఆయన అచ్చంగా షూటింగ్లు గోవాలి లేకుండా జనంలో తిరిగి ఉంటే ఈరోజు థర్డ్ ఆల్టర్నేటివ్ అయ్యిండేవాడు థర్డ్ ఆల్టర్నేటివ్ అయ్యి ఒకవేళ ఏ పార్టీకి మెజార్టీ రాకపోతే కింగ్ పోయినటువంటి పరిస్థితులు కూడా వెళ్ళాడు ఇవాళ ఆ రోజు ఇవాళ ఆ పరిస్థితి లేదు ఇవాళ చంద్రబాబు గారి దగ్గర చేతులు కట్టుకునే దుస్థితికి ఆయన దిగజారాడంటే దాని అర్థం ఆయనకి రాజకీయం తెలియదని స్వయంకృత అపరాధం లేకపోతే ఎవడైనా రాజకీయ నాయకుడు వెళ్ళి నేను నీకు పలకి మొత్తానని అంటాడండి నేను ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలని కోరుకుంటాం నా పార్టీ విధానం ఏదో ఉంటుంది కానీ నీ పార్టీ నువ్వేం చెప్తే అది చేస్తానని చెప్తున్న ఏకైక నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కదా సో కాబట్టి అది ఆయన ఆయన బీజేపీ మరి ఈ తర్వాత ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత ఎట్లా ఉంటారు ఏంటో ఇవన్నీ ఇక ఊహాగానాలు తప్ప ఆ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన దాన్ని బట్టి కొన్ని పరిణామాలు చెప్తాం తప్ప ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పడం అనేది పద్ధతి కూడా రైట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో కమ్యూనేని గారి విశ్లేషణ చూశారు కదా ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి తిరిగి అధికారంలోకి రావాలన్న ఆయన కోరిక ప్లస్ ఆయన నమ్మకం వస్తారని ఆ నమ్మకం గురించి స్పష్టంగా చెప్పారు దానికి గల రీజన్స్ కూడా చెప్పారు జగన్మోహన్ రెడ్డి టైట్లు ఇప్పుడుగా లేరు ప్రతి దానికి డెవలప్మెంట్ ఓరియంటేషన్ తోటి సమాధానం చెప్తున్నారు తన పని తన చేతుల తోటి సమాధానం చెప్తున్నారు సరే చంద్రబాబు అండ్ కో ఆయనకి అనుకూల మీడియా ఇంకే ఇతరత్ర మోస్ట్ ఇరవెంట్ పార్టీస్గా మారిన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది సపోర్టుగా ఉంటూ తోపగండా చేసినా అంతిమంగా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటి అనేది అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి వైపు ప్రజలు ఉన్నారనేది ఏంటి ఎలా జరిగిందనేది మన భీమిలి తోటి మొదలైన సిద్ధం తర్వాత దెందులూరులో రెండో విడత జరిగిన సిద్ధం సభలతోటి తేలిపోయింది కాబట్టి పిక్చర్ క్లియర్గా ఉంది క్లౌడ్స్ క్లియర్ అయినాయి వెదర్ క్లియర్గా ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎన్నికలైన తర్వాత ఇంకో రోజు ఏదో మంచి రోజు చూసుకుని వెళ్ళి ముహూర్తం చూసుకుని వెళ్ళి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు తీసుకుంటాడు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ రైట్